Andrea Masi ha 43 anni, di Cagliari lei è, meglio è stato, un dipendente del Bingo Palace, c'è tutta la vicenda giudiziaria e sullo sfondo, non è caduto sullo sfondo, sono i lavoratori come lei che adesso non hanno più un posto di lavoro, uno stipendio. Lei da quanti anni lavorava qua? Lavoro qua da, da 13 anni. Qual era il suo ruolo? E facevo il caposala, mi occupavo della gestione del gioco e del personale di altre cose. Adesso il tra virgolette fulminaccio sereno con la decisione appunto di chiudere anche la struttura di via Calamatia, lei a quanto deve rinunciare economicamente? E come reddito diciamo, diciamo un reddito intorno ai 27.000 euro l'anno. Lei è sposato a figli? Una bambina di un anno e la mia compagna lavora qui con me, quindi siamo tutti e due senza lavoro. Cosa fare adesso? Adesso ovviamente non lo sappiamo ancora perché dopo tanti anni insomma non, non siamo organizzati per proiettarci ex novo nella, nel mondo del lavoro. Adesso siamo un po' in mano ai sindacati, siamo un po' in mano al curatore fallimentare, nessuno ancora ci ha fatto avere notizie su come ci dobbiamo comportare, se, dovessimo, se dobbiamo fare una, una, una domanda di disoccupazione, ancora non abbiamo la lettera di licenziamento, non sappiamo neanche che tempistiche ci siano per poter ricevere la documentazione per poterci rivolgere all'Inps. E... Qual era l'area che tirava all'interno della sala bingo nell'ultimo anno, insomma, era allora... gennaio dell'anno scorso quando ritornava sì. attiva? Abbiamo chiuso a dicembre dell'anno scorso, abbiamo riaperto dopo un mesetto circa, gennaio dell'anno scorso. Diciamo che l'area inizialmente era buona perché c'è stata un'ottima risposta da parte della clientela. E nel senso che abbiamo sempre lavorato bene, i clienti hanno risposto in maniera positiva a qualunque piccola iniziativa abbiamo fatto e non abbiamo avuto nessun calo di fatturato per quanto riguarda il bingo nonostante degli orari di apertura ridotti rispetto a quelli che facevamo più o meno prima. quante persone venivano al giorno? E qualche centinaio di persone diciamo che era un'azienda che solo come venta di cartelle fatturava entro al milione e un milione e centomila euro al mese quindi parliamo di un milione e centomila cartelle vendute al mese sentate. C'è stato Parliamo anche di circa chi... 750.000-800.000 mila euro di premi pagati pressoché in contanti tutti i mesi, quindi c'era una grossa risposta da parte della clientela. Lei da lavoratore, ormai ex del Bingo Palace, cosa sente di rispondere? Si sente di rispondere qualcosa a chi comunque ha puntato il dito contro la tipologia di attività che voi svolgevate, ovvero la questione delle scommesse, c'è chi ha detto un modo per rovinare persone e famiglie. Sì, ho letto alcuni commenti abbastanza negativi nella... sotto gli articoli. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che noi sicuramente siamo una sessantina di persone che hanno sempre lavorato onestamente. E, sì, era una sala da gioco, mi rendo conto che le sale da gioco non sempre siano ben viste da tutti, però era anche un punto di ritrovo per tanti pensionati soli, dimenticati dalla famiglia che venivano a passare il giorno di Natale con noi, tutte le domeniche a pranzo con noi e facevano amicizia tra di loro sedendosi sempre nello stesso tavolo, insomma facevano cricca e si sentivano magari meno soli, insomma la, sicuramente la sala non è frequentata solo da malati di gioco e, e ludopatici. Era frequentata anche da tanti giovani che venivano a mangiarsi una pizza pressoché gratis e magari spendevano nell'arco di 2-3 ore di gioco con noi quei 20-30 euro e chi era fortunato si portava a casa anche 1000-2000 euro di vincita.